ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നത് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യരുത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ മുഴുവനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തുവോ എന്നാൽ തദ്യ പുനർലഭ്യം അന്ന് കൊടുത്തത് ശരി മേടിച്ചതും ശരി ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രായമൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണില്ല പാണ്ഡവൈഹി വൃഷ്ണിനന്ദന ധ്രിയമാണേ മഹാബാഹു മയി സമ്പ്രതി കേശവ യാവധി തീക്ഷ്ണയാ സൂച്യ വിദ്യേത് അഗ്രേണ കേശവ താവതപ്യപി താവതപ്യ അപരിത്യാജ്യം ഭൂമേർന പാണ്ഡവാൻ പ്രതി ധ്രിയമാണേ മഹാബാഹു മയി സമ്പ്രതി കേശവ യാവധി തീക്ഷ്ണയാ സൂച്യ വിദ്യേത് അഗ്രേണ കേശവ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രാണൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അല്ലേ കേശവ ഏറ്റവും മൂർച്ച കൂടിയ ഒരു സൂചിയുടെ തുമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ എത്ര ഭൂമി കിട്ടുമോ അത്ര പോലും താപതപ്യ അപരിത്യാജ്യം ഭൂമേർന്ന ഹപ്പാണ്ടവാൻ പ്രതി പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സൂചി കുത്തൻ പഴുതുപോലും പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുത്തിട ആ സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കളിയിൽ ഞാനാണ് തോറ്റിരുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കൃഷ്ണനടക്കം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവർ തോറ്റത് അവരായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അന്നൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്ത ഒരു ന്യായവും ധർമ്മവും ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ കുത്തിപ്പോക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചൂത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് തടുത്തേനെ എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ്രൗപതിയോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇതിൽ കക്ഷികളിൽ കക്ഷികൾ ആ രണ്ടു പേർക്കും സമ്മതമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ദൂതിൻ്റെ പേരിൽ വന്ന് എന്നെ കുന്നോളം വഴക്ക് പറയണത് എന്തിനാ എന്താ അതിന് കാരണം എന്തായാലും എൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏറ്റവും മൂർച്ച കൂടിയ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ എത്ര കിട്ടുമോ അത്ര ഭൂമി പോലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഇനി കൃഷ്ണൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പോയി മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ചെയ്തോളൂ തീർച്ചയാക്കിക്കോളൂ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണേ പ്രേക്ഷകരെ യാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച ആ യഥാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധിസ പാർത്ഥരാജസി നോക്കൂ ധർമ്മത്തെയും അധർമ്മത്തെയും കാര്യത്തെയും അകാര്യത്തെയും ശരിയല്ലാത്ത തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിടിവാശിയോട് കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇതാണ് രാജസബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവം ദുര്യോധൻ്റെ പെരുമാറ്റം നോക്കൂ ചൂത് കളിച്ചതടക്കം ശരിയാണ് രാജധർമ്മമാണെന്ന് പറയണം അതിലെ ദ്രൗപതിയെ കടന്നു പിടിച്ചതും വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയതോ അരയിലുള്ള വസ്ത്രം നീക്കി ദ്രൗപതിയോട് മടിയിൽ തൊടയിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരപരാധവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ദുര്യോധൻ്റെ വാദം ചെയ്തത് മുഴുവൻ അപരാധമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ച് കളിയുടെ പേര് ശകുനിയെ കൊണ്ട് തെറ്റായ കളി കള കള്ളക്കളി കളിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് അതിന് സന്തോഷിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഇവരെ കാട്ടിലേക്ക് പോയില്ലോ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനോട് നുണ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഗന്ധർവന്മാരോട് ഗന്ധർവന്മാരോട് തോറ്റതൊക്കെയോ ഇതൊക്കെ നടന്നതൊക്കെ ശരിയാന്നാ ശരിയാന്നാ പറയുന്നത് ദുര്യോധനം ചെയ്തതിൽ എന്താണ് ശരിയെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എന്താ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയധികം സമ്പത്തും ആർഭാടവും ഉള്ളത് കണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല മാമാ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല ഇത്രയധികം സമ്പത്ത് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കണം 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 ഇതൊക്കെ ശരിയാന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണേ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞതിലും ചെയ്തതിലും ശരി എന്താണ് അവിടെ ശരി അതാണ് പറയണത് യാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച ആ യഥാവത് പ്രജാനാദി ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെയോ 
ഞാൻ പറയണതും ഞാൻ ചെയ്യണതുമാണ് ശരി എന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ കുറ്റം പറയണേ പെറുക്കിയെടുത്ത് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയണു ഞാൻ മാത്രം അപരാധി എന്ത് അപരാധ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ നാവിനും മനസ്സിനും എന്തുമാവാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പോ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം മഹതാം മഹാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുമാവാം ഒരാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയ രസികൻ എന്തും ചെയ്യാം വഷളാം വഷളന്മാർക്കും എന്തുമാവാം അതാണ് നമ്മുടെ ലോകം അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ശരിയായ വിവേകം എവിടെ കിടക്കുന്നു വിശേഷ ബുദ്ധി എന്ത് നല്ലത് എന്ത് ചീത്ത എന്ത് എന്ന് നല്ലപോലെ ആലോചിക്കണം അത് ആലോചിക്കാതെ നമ്മെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാ രജോഗുണം രാജസ ബുദ്ധി ആ രാജസ ബുദ്ധിക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായിരുന്ന് ബുദ്ധിയെ സാത്വികമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നവും അതിനു വേണ്ട തപസ്സും അതിനു വേണ്ട പരിശുദ്ധിയും തത്വവിചാരവും ഒക്കെ വേണം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയും കൃഷ്ണനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേ വച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധിസാപർത്ഥരാജസി രാജസ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല രാജസ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സത്യം സത്യസന്ധമായി കാണാതെ അതിന് മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ കാണുക അസത്യത്തെ സത്യമായി വാദിക്കുക അപ്പം അതിലൊരു പിഴവ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലും അതിൽ തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തൻ്റെ കാര്യം നടത്താനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തവരും ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വൈവിധ്യമാണല്ലോ സൃഷ്ടിയുടെ വിശേഷം മഹാഭാരതം പറയണു ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഈ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ലോകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പം മഹാഭാരതം പോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം അപ്പം ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന രചന തന്നെ അതിൽ പെട്ടതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത ഏജൈവ സാത്വികാഭാവ രാജസാസ് താമസാശേ മത്തേവേതി താൻ വിധി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സാത്വികവും രാജസവും താമസവുമായി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സത്വഗുണം മാത്രമായി ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന അതേപോലെ രജസ് മാത്രമായും ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല തമസ്സും മാത്രമായും ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ബഹുജനം പലവിധം പലവിധം ബഹുജനം എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്ഷാത്ര തേജസ്സോടു കൂടിയ പോലീസുകാരും ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സും പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സും പടയാളികളും ജവാന്മാരും ഒക്കെ വേണം പക്ഷേ ആരും ഈ ഉദ്യോഗത്തിന് വരാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ അങ്ങനെ ഒരു കാലം എപ്പോഴെങ്കിലും ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നാൽ നിയമപ്രകാരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പോം വഴി അതിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാർ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾ ജനിച്ച് ജനിച്ച് വളർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞത് പ്രജകൾ പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സമാജമാണ് സങ്കീർണമായ സമാജം അതിൽ നല്ല കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിവൃത്തി മാർഗക്കാർ കുറേ ഉണ്ടാവും പ്രവൃത്തി മാർഗക്കാർ വേറെ ചിലരുണ്ടാവും അതിന് ശുഷ്കാന്തിയും ശേഷിയും ക്ഷേമുഷിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്പം മടിയന്മാരുണ്ടാവും ചിലർ വിപരീത യാത്രക്കാരുണ്ടാവും പലതരത്തിലാണ് എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് സമാജം അതിനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മസ്വഭാവം ക്ഷാത്ര സ്വഭാവം വൈശ്യ സ്വഭാവം ശൂദ്ര സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് മുൻപ് വിവരിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിലും അതിനെപ്പറ്റി അല്പമൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ളവർ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴേ സമാജം സമാജം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മ ഭദ്രമായി കാര്യക്ഷമമായി ഫലപ്രദമായി പുരോഗമിക്കാനോ വളരാനോ വികസിക്കാനോ സഭ്യത നേടാനോ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ സാത്വികമായ ബുദ്ധിയെ പറ്റി പറയണ്ടായി അതിന് ശേഷം രാജസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ആ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആ ഉദ്ബോധന സമയത്ത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സത്വം രജസ്വം പറഞ്ഞ് തമസ്സിന് വിട്ടുകളിയാൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ തമോഗുണം വിവരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്താ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ തമോഗുണക്കാരാകണം കുറേശ്ശെയെ
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമോ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ തമോഗുണമുണ്ട് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അവനവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സാത്വികന്മാരുടെ താല്പര്യം അപ്പം അവനവനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന സമാജത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാകും എന്ന് പറയാനും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിരാശയോ അല്ല മറ്റു പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമോ വിപരീത പ്രതികരണമോ ഇല്ലാതെ അതൊരു ഭാഗമായി നിൽക്കും വിപരീതക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരെ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലതയോളം പിന്തുടരേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൽ ആരും തുറന്നു പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾ തുറന്നു പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടായി നമ്മുടെ പഞ്ചതന്ത്രം പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്താണെന്നറിയോ അമരശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരാണ് മൂന്ന് പുത്രന്മാരും മരമണ്ടന്മാരാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പല അധ്യാപകന്മാരെ മാറി മാറി നിയോഗിച്ചിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും പഠിപ്പ് അറിവ് വരുന്നില്ല മരമണ്ടത്വം തന്നെ രാജാവ് വളരെയധികം നിരാശനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരുവൻ പോലുമില്ല അങ്ങനെ അജ്ഞേ അറ്റം നിരാശയും പാരവശ്യവുമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രജകളെ ഭരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇനി പ്രജകളുടെ രാജാവാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് പ്രജകൾ രാജാവിനേക്കാൾ മേലെയെന്ന് പറയണം അവരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കാണ് പരമാധികാരം അവരെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു രാജാവും ചില മന്ത്രിമാരും ചില ഉപദേഷ്ടാക്കളുമാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ അനവധി ബുദ്ധിമാന്മാരും അനവധി ഉപദേഷ്ടാക്കളും ഉണ്ടാവും അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു വലിയ ഒരു സദസ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടി പെരുമ്പറയൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും അനുഭവസമ്പന്നരും പ്രത്യേക വീക്ഷണമുള്ളവരും വിദഗ്ധരും ചിന്തകന്മാരും നിരീക്ഷകന്മാരും വിചക്ഷണന്മാരും എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഇതാ എൻ്റെ മക്കൾ മൂന്ന് പേര് എന്തായാലും അവർക്ക് പഠിപ്പ് വരുന്നില്ല ഞാൻ തോറ്റു പരിശ്രമിച്ച് നിരാശനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്നു പറഞ്ഞു രാജാവെ നിരാശപ്പെടേണ്ട എനിക്കറിയാം അതുപോലെ ചിലർക്കറിയാം വിഷ്ണു ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുട്ടികൾ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമായി അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ അടുത്തൂൺ പറ്റി പിൻവാങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ രാജാവിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി തീർക്കാനാണ് രാജകുമാരന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ പ്രത്യേക ദൗത്യം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി വന്നു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ആളെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അയച്ച് വിഷ്ണു ശർമ്മ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തൻ്റെ സങ്കടവും പ്രതിസന്ധിയും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ തന്നെ പരാധീനതയും എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവുക എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഞാനിവരെ പഠിപ്പിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്താ എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു ശർമ്മ എന്നാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പോയി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണത്രേ പഞ്ചതന്ത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ പറയണത് ഞാനിത് എന്തിനാ പറയണത് നമ്മുടെ ലോകം ജനത ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പമ്പരവിഡ്ഢികളല്ല പരമ വിദ്വാൻമാരും അല്ല അതിൽ വിദ്വാൻമാരും ഉണ്ടാവും വിഡ്ഢികളും ഉണ്ടാവും പമ്പരവിഡ്ഢികളും ഉണ്ടാവും ദുർബുദ്ധികൾ ഉണ്ടാവും സുബുദ്ധികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും വിപരീതം കാണുന്നവരുണ്ടാവും തൊടുന്യായം പറയുന്നവരുണ്ടാവും ന്യായം പറയുന്നവരുണ്ടാവും നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിൽ അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ കാണാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി അതാത് സമയത്ത് നിരാശപ്പെടാതെ എല്ലാറ്റിനെയും നേരിട്ട് കൗശലമാണെങ്കിൽ കൗശലം അതിവിദ്യയാണെങ്കിൽ അതിവിദ്യ അസാധാരണമാണെങ്കിൽ അസാധാരണം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പ്രയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത സാത്വികം രാജസം താമസം എന്നുള്ളതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാ
അതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തോന്നണേ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ തോന്നണേ ഇപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് വെച്ചു ചിലപ്പോൾ അതാ പോയിട്ട് കീറണം തോന്നും ചിലർക്ക് ചില വിപരീതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുക അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം നല്ല ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കാഷ്ടിച്ചു കളയാമെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലത്ത് പോയി കാഷ്ടിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും പഴയ കാലത്തൊക്കെ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണത്രേ ശിക്ഷയാണത്രേ ഈ ദണ്ണളക്കം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വായിലൊക്കെ നിറയും പതയായി എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ട് മടക്കിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പഴയ കാലത്ത് പതിവ് അതിന് ചികിത്സ ഇല്ലാന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതങ്ങനെയല്ല അത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ആ ജീവനാന്തം മരുന്ന് കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നിർത്തി അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം എല്ലാറ്റിനും പൊതുസ്വത്ത് അപഹരിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും മഹാവ്യാധി ഉണ്ടാവും തലയ്ക്ക് കേട് വരും ദേവ ദേവസ്വത്ത് ബ്രഹ്മണം ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വരെ മോഷണം നടക്കണില്ലേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മൂലവും നടക്കുന്നുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കുന്ന തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കുന്ന സ്വത്തുകൾ മൂകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ സ്വത്തിനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം ഒരു അന്ധൻ്റെ മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് കട്ടുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ ഞാനൊരു കണ്ണ് കാണാത്തൊരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നുണ്ടായി അവരും അവരുടെ ഭർത്താവും കൂടി ചെന്നൈയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രായമായി പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സായി അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇടക്കാലത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ് അവർക്ക് ആദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടോ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ല വിഷമം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അലമാറയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇന്നന്ന സ്ഥലത്തിൽ പാൻറ്റ് ഉണ്ട് ഷർട്ട് ഉണ്ട് ബനിയൻ ഉണ്ട് അണ്ടർവെയർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്നറിയോ സ്വാമിജി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് പണവും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളത് ഉണ്ടാവും അടുത്തുള്ള പാസഞ്ചറുടെ കയ്യിൽ ആ ആൾ ഒരു പക്ഷേ മോശക്കാരനായിരിക്കാം ആ ആളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോവാന്ന് അവർ പറയുന്നത് എത്ര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയണോ എന്നറിയാമോ അപ്പം അവർ പറയാണ് അപ്പം അതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ധന്മാരോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കനിവും ഒരു ഊഷ്മളതയും ഉണ്ടാവും അതുമാതിരി മൂകമായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവം കല്ലാണല്ലോ പ്രതിഷ്ഠയാണല്ലോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിയുന്നത് ആ ചൊരിയുന്ന വസ്തുവെ ഒരു അന്ധൻ്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ അത് കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ തന്നെ തിരിമറി തിരിമറി മറുത്തിരി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പക്ഷേ ഈ തമോഗുണത്തിൻ്റെ വിശേഷമാണതേ ആ തമോഗുണത്തിൽപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ചിന്ത ഒരു തരം ഒരു രസകരമായ ചിന്തയാണ് അവർക്കും ഉണ്ട് ന്യായം തൊടുന്യായം തൊടുതൊടുന്യായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പറയാണ് കൃഷ്ണൻ അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയാ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരിഹിതാംശ ബുദ്ധിസ പാർത്ഥതാമസി അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ തെറ്റും അധർമ്മവും ശരിയല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ ധർമ്മമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും അവർ ധർമ്മമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത ഈ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ തമസാവൃത തമോഗുണമാണ് ഈ ഉള്ളിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ തമസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നില്ല തമപ്രേരിതരാണവർ തമോഗുണമാണ് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് ആ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അധർമ്മത്തിനെ ധർമ്മമായി കരുതും വ്യാഖ്യാനിക്കും എത്ര വേണമെങ്കിൽ തർക്കിക്കും ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല ഇപ്പം ദുര്യോധനെ ഉപദേശിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതായിരുന്നോ അവിടെ അഭാവം നോ അല്ല അവിടെ വേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ചില തവണയൊക്കെ ഭീഷ്മൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുര്യോധന ഈ രാജ്യം ഇന്നും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഞാനാണിതിൻ്റെ അവകാശം ഞാൻ
പിന്നെയാണ് നിനക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദുര്യോധനൻ ദുര്യോധൻ്റെ തൊടുന്യായത്തിൽ പിടിച്ച് 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 അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഞാനത് അടുത്ത തവണ വായിച്ച് വിവരിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത തമോഗുണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളോ ഉദ്ദേശങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ വിപരീതമായി വിപരീതമായി കണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക നമ്മുടെ ജാബാലി മഹർഷി എത്ര ഭംഗിയായി ഭൗതികവാദം അവതരിപ്പിച്ചു രാമൻ്റെ മുൻപിൽ എത്ര ഭംഗിയായി അവതരിച്ചു ശക്തമായി പ്രബലമായി ന്യായീയമായി നിസ്തർക്കം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വാദിച്ചുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് വാദമുഖം വേണമെങ്കിലും എടുത്തിടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാദിക്കാൻ പറയാം ഈ ലോകത്തിനൊക്കെ മനുഷ്യാതീതമാണിത് എന്താണോ താൻ ഈ മനുഷ്യാതീതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യാതീതം തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യാതീതമോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം ആ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ മനുഷ്യത്വം അപ്പം മനുഷ്യാതീതമായ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യത്വമുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യത്വം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വില കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ ആ മനുഷ്യത്വം നമ്മളോട് പറയണോ എന്ത് ഈ ലോകമുണ്ടായത് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ശരീരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ പോലെ ഒരു ആളിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പം മഴ പെയ്ത തകരകളടക്കം എന്തെല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ മുളയ്ക്കണു അതിലെന്തെങ്കിലും സങ്കല്പമുണ്ടോ മഴത്തുള്ളി വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഈ ചെടികളൊക്കെ മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് വല്ല സങ്കല്പമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെയും സങ്കല്പമോ ആവശ്യമോ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് ഉണ്ടായതല്ല ഈ ലോകം ഈ ലോകം ഇടിമിന്നലൊക്കെ പോലെ പടപടാ പടപടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെത്താനേ ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിന് വന്നു തന്നെത്താനേ ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിന് വന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കുടത്തിൽ നിറച്ച് പുളിയും കുരു എടുക്കൂ എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ചെരിയൂ ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൂമ്പാരമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഈ കൂമ്പാരമായി ഇരിക്കുന്നതിൽ ഓരോ പുളിയും കുരുവിനും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പമോ ഇച്ഛയോ പ്ലാനോ ഡിസൈനോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെടുത്തിട്ട് ഇനിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടൂ അപ്പം വേറെ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതിൻ്റെ രൂപം ക്രമങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രകൃതി സിദ്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ വരണതാ അതിലൊരു ദൈവം എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാനോ ഈശ്വരൻ്റെ ഇച്ഛ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ എന്താ അപ്പം അതിൻ്റെ തെറ്റ് അതിലും ഇല്ലാ തെറ്റ് എന്നാൽ അതാണോ ശരി എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വാദിക്കണേ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം ദൈവമില്ല ഈശ്വരനില്ല എന്ന് വാദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയണത് സമാജത്തിൽ ന്യൂനതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു കൊല്ലാം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയണത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വധശിക്ഷ വധശിക്ഷ ഈ വധശിക്ഷ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് തൂക്കി കൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ തൂക്കി കൊല്ലാതെ വേദന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തീയതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ ഒടുക്കാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ ഇത്ര കാലവും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയുള്ളൂ മനുഷ്യബുദ്ധി ഇരുമ്പലൊക്കെയൊന്നുമല്ല അത് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വളർച്ചയും ഉണ്ടാവും കാലം പോലെ കോലം കാലം പോലെ കോലം എന്ന് പറയും പഴയ കാലത്തെ ചിന്താഗതിയല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാരണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കേണാം കേൾക്കാം കാണാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയെ കൊല ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ആ വധം ഏത് രൂപത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഇപ്പം ചില ഗൾഫ് പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊല്ലുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് അത്ര മുറിക്കുക കഴുത്ത് അത് അതൊരു വിധം അതാണ് ഇവിടെ തൂക്കിക്കൊല്ല തൂക്കിക്കൊല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ട പോലെ ഒരു സാധനം വന്ന് തലേൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം കാലം പോലെ ഈ ക്രമങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി 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 എടുക്കണു അതാത് കാലത്തെ സമാജത്തിൻ്റെയും ചിന്തകന്മാരുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ബഹുമുഖമായി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ
ഞാൻ മൈനസ് മാർക്ക് പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ അതൊരു വാദമുഖമല്ലേ പക്ഷേ രാമൻ എന്തിനാ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുദ്ദേശ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഒരു രാജാവ് എന്തു വേണം ഒരു രാജാവ് വേണ്ടത് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം പരിപാലിക്കണം അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രജകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അവിശ്വാസം വന്നപ്പോൾ ആ അവിശ്വാസത്തിന് മാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രാജപഥത്തിന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാമൻ ശ്ലാഘ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് സീതയോട് തൻ്റെ ശരീരത്തിന് വ്യക്തീയമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് സീത പ്രജകളോട് സാമാന്യമായി സാർവത്രികമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ആ സാർവത്രിക ബന്ധത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വ്യക്തിബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് രാമന് തോന്നി അതിലെന്താ തെറ്റുള്ളത് സീത പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം സീതയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കിയാ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ സീത ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിനക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകൽ പോലെ തെളിച്ചമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടാണ് പോകും വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ രണ്ടാണ് പോകും വഴി ഒന്നിലോ സിംഹാസനം വിട്ട് നീയും ഞാനും കൂടി പോവുക പോയ എവിടെയാണ് അയോധ്യയിലിരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സമ്മതമാവില്ല പിന്നെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുക നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ വേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ സീത എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ രാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു ആര്യപുത്ര എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങ അങ്ങ എനിക്ക് വേണ്ടി സിംഹാസനത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ എവിടെ ആയാലും അങ്ങ് നന്നായിരിക്കണം നന്നായിരിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലേ എനിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്മരിച്ച് സ്മരിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചോളാം അങ്ങ് രാജാവായി തന്നെ വാഴണം എന്നെ ചൊല്ലി ഒരു മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്നേ സീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നന്നായിരിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനിൽ ചളി തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമ്മതമല്ല അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ അതുപോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വാൽമീകി വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് വലിയൊരു മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉള്ളതും സംഭവിച്ചതും എല്ലാം തുറന്ന് തുറന്ന് തൊലിയൊരിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ന്യൂനഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് രാമന് പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റി ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ആര് വാൽമീകി മഹർഷി അതും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തോ തൻ്റെ കാവ്യം കൊണ്ട് താൻ എഴുതിയത് ഇതിഹാസമാണ് ആ ഇതിഹാസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരേണ്ടതാണ് ആവശ്യം തമോഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ രജോഗുണത്തിന് അതുല്യമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കാനോ അല്ല വാൽമീകി മഹർഷി ഉദ്ദേശിച്ചത് തമസ്സിനെ ഒതുക്കി രജസ്സും രജസ്സിനെ ഒതുക്കി സത്വവും അങ്ങനെ സത്വരജോ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വേണം കഴിയാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സമാജം കഴിയാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം വാദം എന്തുമാവാം എന്തും ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരിഗണന സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി ആ തമോബുദ്ധി തമോബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മത്തിന് ധർമ്മമായി പറയും വ്യാഖ്യാനിക്കും ഷഠിക്കും ശരിയാണെന്ന് പറയും പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രസംഗിക്കും കൊണ്ട് നടക്കും മന്യതേ തമസാവൃത തമോഗുണത്താൽ മൂടപ്പെട്ട ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ മൂടൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാവൽ അവർക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ തമോഗുണത്തിൻ്റെ ആവരണം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹം പറയണത് കേട്ട് അതനുസരിക്കുക മാത്രമേ അവർക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാനൊരു വഴിയുള്ളൂ സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ അത് ധർമ്മവിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെ വിപരീത വശങ്ങളാണ് അവർ കണ്ട് വിപരീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് കൂടി വരും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പഴമൊഴി പോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് ഘടം ഭിന്ത്യാത് പടം ചിന്ത്യാത് കുര്യാത് രാസപരോഹണം ഏനകേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ പുരുഷോഭവേത് എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധിയും പുകഴും ആവശ്യമാണ് പ്രകീർത്തി അത് ആവശ്യമാണ് അതിനിപ്പോൾ എന്താ വഴി പഠിച്ചു കേമനായി സമ്പാദിച്ചു കേമനായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ലൊരു സോഷ്യൽ പെർഫോമർ സമാജ സേവനം സേവകനായി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ
അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം നടക്കാൻ എന്തു വേണം ഘടം ഭിന്ത്യാത് പടം ചിന്ത്യാത് കുടണ്ടല്ലോ മൺകുടം അത് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് തലയിൽ കൗത്തി അങ്ങനെ നടക്കുക ആ ഇതെന്താണാവോ എത്ര പേരാ ചാനലുകാർ ക്യാമറയും കൊണ്ടുവരിക എന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ തൃശ്ശൂരിൽ കുടം പൊട്ടിച്ച് തലയിൽ കൗത്തി അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ സർവ ആൾക്കാരും പടം എടുക്കും പടം ചിന്ത്യാ കുടുക്കണതൊക്കെ കീറല മുയലും കീറല അങ്ങനെ കീറി 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 ഇപ്പൊ മുട്ടിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ കീറിയ പാൻറ്റാ കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം കീറില്ല സർവതിക്കലും കീറില്ല അങ്ങനെ കീറലൊടുക്കൽ ഒരു ഫാഷനായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവാഴുത്താൻ തിരുവാഴുത്താൻ എന്നൊരാളെ പറ്റി പറയും പടുബുദ്ധിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് രാജഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാവരും നേർത്തത് കൊടുത്തു അത്ര നേർത്തത് നേർത്തത് അപ്പോൾ എത്രയായി നൂലിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്രത്തോളം നേർത്ത നാരെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ അതൊക്കെ കൈകൊണ്ടാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ അപ്പം നേർത്ത് 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 വളരെ നേർത്തതായി തിരുവാഴ്ത്താൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഓ ഇത് എന്ത് പോക്കാണാവോ ഇതിന് എന്താ അർത്ഥം ഇതെന്താ ഈ വാശിയുടെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു തുണി കൊടുക്കണം ഒരുവിധം നന്നായിരിക്കണം മാനം മറയ്ക്കണം അത് പെരുമാറാൻ സാധിക്കണം കഴുകണം ഉണക്കാൻ പറ്റണം രണ്ടാമത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നനച്ച് നേർത്ത് തൊടുമ്പളിക്കും കീറുമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മുണ്ട മേടിച്ചു അത്ര അതിൻ്റെ കര നിർത്തി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കീറി കളഞ്ഞു കീറി കളഞ്ഞു ഉടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഐ ഇതെന്താണോ അത് എന്തെന്താ തെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നേർത്തതാ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും കാണാം അങ്ങനത്തെ മുണ്ട ഞാൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും കീറി കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര എല്ലാവരും പമ്പര ബുദ്ധികളായി ആ പോക്കങ്ങൾ നിർത്തി നിന്ന് അതൊരു നോക്കൂ ആ ബുദ്ധിയുടെ കുശാഗ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മുണ്ട് മേടിച്ച് കര നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആ കീറി കളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഉടുത്തു ഉടുത്തു പോകുമ്പോൾ എന്താണോ ഞാൻ നഗ് ഞാൻ നഗ്നതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ കണ്ണിനാ കേട് എല്ലാവരും നനുത്ത് കൊടുക്കണു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നനുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും കാണാം അത്ര നേർമയുണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ താമസി അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കണം തമോഗുണം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും വിപരീതമായി പറയും അങ്ങനെ വിപരീതത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ഘടം ഭിന്ത്യാൻ പടം ചിന്ത്യാൻ വസ്ത്രം കീറി കൊടുത്തോ കുരിയാത് രാസപരോഹണം കഴുതയുടെ മുകളിൽ സവാരി ചെയ്യാം സാധാരണ സവാരി ചെയ്യുന്നത് കുതിരയുടെ മുകളിലാണ് അത് ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള കുതിര തലി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവനേക്കാൾ പൊക്കണ്ടാവണം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കഴുത്ത് നീളം ഒക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ തലയുടെ നീളം ഒക്കെയുള്ള കുതിരയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നല്ല വസ്ത്രം ഉടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് കയറിയത് കഴുതപ്പുറത്താ ഏന കേന പ്രകാരേണ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാ ഇല്ല അറിയണ്ട പ്രസിദ്ധ പുരുഷോഭവയിൽ പുരുഷൻ പ്രസിദ്ധനാവണം പ്രസിദ്ധനാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ഈ പ്രവണത ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൂടെ ഇപ്പോൾ ചില സിനിമയും ആക്ഷനിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേന്നറിയോ നാളെ ആരോ എന്തോ കാണിച്ചു തന്നു എന്താ കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ത്രീ അതിൽ വണ്ണവും പൊണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഈ ആക്ടേഴ്സിന് വണ്ണവും പൊണ്ണമൊന്നും പാടില്ലേ ഒരു വിധം ഒതുങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പതൊക്കെ വയസ്സായി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആക്ഷൻ വലിയ വിചിത്ര അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തലയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കടലാസ് കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ പാള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി ഒരു തൊപ്പി രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കയ്യോ അങ്ങനെ ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് കുറുത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അത് കാണാൻ എത്ര ആളാപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ കരിക്കട്ട തേച്ചിട്ടൊരു ആക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് രംഗം അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം എന്ത് കാട്ടിയാലും കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ദൃശ്യശ്രവ്യ കലകളുണ്ടല്ലോ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ സമ്പ്രദായം തന്നെ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുക കല കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം അതും അറിയില്ല അപ്പം അവർക്ക് സമയം പോകണം സമയം പോകണം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമയം ചെലവിയണത് ചിരിച്ചും പരിഹസിച്ചും സമയം ചെയ്യാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം അതോ അത് വിട്ടു വല്ലതും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ ഈ കുറേ ചിരിക്കുന്നതും കുറേ പരിഹസിക്കുന്നതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴാണ
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എത്രയും വേഗം ഈ ഹർത്താല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹർത്താലാചരണം വേണമെങ്കിൽ നടത്താം പക്ഷേ എങ്ങനെ പണി മുടക്കിയിട്ടുള്ളതാകരുത് വേറെ വല്ല വിധവുമാവണം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കരുത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ സമാധാനപൂർവ്വം ഹർത്താൽ ആചരിക്കാമെങ്കിൽ തിരക്കിടൊന്നുമില്ല ആ ഹർത്താലിന് ജനങ്ങൾ സർക്കാർ ബഹുമാനിക്കും വേണം പത്ത് പേര് കൂടി ഒരു ഹർത്താൽ ആചരിച്ചാൽ എന്താണതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് അവരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് വേണ്ട തീരുമാനമെടുത്ത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു തയ്യാറെപ്പോഴും സർക്കാരിന് വേണം അപ്പോഴേ ജന ആയത്ത സർക്കാരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ശക്തിയായത്തമായിരിക്കും ആ സർക്കാർ ജനായത്തമാവില്ല ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വലിയ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമാകാമോ പാടില്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അത്രേ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കി വിടുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആലോചനയുണ്ട് അതിൽ ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി അക്കഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം നടന്നതുകൊണ്ടായില്ല അവിടെയും അവർക്ക് ആ അക്കഡമിക് സെൻറ്റേഴ്സ് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിചയം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ പോളിറ്റിക്സ് ആചരിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊരു ചോദ്യം വലിയ ചോദ്യ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഭംഗിയായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പോളിറ്റിക്സ് ആചരിക്കാമോ എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിചിന്തനം ചെയ്ത് കൂലങ്കഷമായി പരിശോധിച്ച് നോക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അവാന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ താമസ ഗുണം നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് വരാം ഏനകേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ പുരുഷോ ഭവേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ പ്രസിദ്ധനാവണം ഇതാണെന്ന് ഇതാണ് തമോഗുണത്തിൻ്റെ ആ ആവരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാധാരണ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ ശമ്പളമുണ്ട് ആ ശമ്പളം പല തരത്തിലാണ് നമുക്ക് നികുതി പിരിക്കണം ഇറക്കുമതി പിരിക്കണം അതല്ലാത്ത പല വിധത്തിലുള്ള ടാക്സ് കയറ്റുമതി ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് പിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി വന്നത് അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ അഭിപ്രായം ഇനിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് പിരിക്കാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലാതെ പറ്റില്ല ബാക്കി പല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോലെ ഇവരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സർക്കാരാണ് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ആ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്ത് ഓരോ കടലാസും ഓരോ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം എന്തോ ആ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് നീതിന്യായം പരിഗണിച്ച് പ്രജകൾക്ക് പ്രോ പ്രജകളായി പ്രജാസ്നേഹികളായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം അതിനാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ജോലിക്കാരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൈക്കൂലി അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടണത് എന്താ അവർക്ക് മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്തിനാ ജോലിക്കാണ് ആ ജോലിക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്താൽ അതേ ജോലിക്ക് വേറെ ഒരു കിമ്പളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൈക്കൂലി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ കസ്റ്റംസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക പതിനായിരം ഉറുപ്പിയ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കേസിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ലാഭിക്കാമല്ലോ എന്ന് മുപ്പതിനായിരമോ നാൽപ്പതിനായിരമോ കോടി ഉറുപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റംസിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലേറെ പണം ചോർന്നു പോണു എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാ രാജ്യം നന്നാവുക പക്ഷെ ഈ
ആ കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലോ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് ചോദിച്ചു ആ ലൈസൻസ് കിട്ടണം ഫാക്ടറിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമായി അതെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് 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 അപ്പം ഞങ്ങൾ മറ്റ് പലതും ചിലവ് ചെയ്തത് പോലെ കിമ്പളമായിട്ടും കുറേ കൊളത്ത് ലൈസൻസ് വേഗം കിട്ടി വേഗം തുടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക അതിലെന്താ തെറ്റ് അധർമ്മെന്നാ അവർ ചോദിക്കണേ നിങ്ങൾ പറയൂ ന്യായം എന്താണെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചിലവ് ചെയ്യണു ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറച്ച് അധികം കാശ് ചോദിക്കണു ആ കാശ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദിക്കണത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കണില്ലേ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കൂടി വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും അതേമാതിരി പരിഗണിച്ച് ഈ ആൾക്ക് അത് കൊടുക്കുക ചോദിക്കുന്ന തെറ്റ് അയാൾക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കെന്താ തെറ്റെന്ന് അവർ ചോദിക്കണേ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ആ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രജകളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവരുടെ മേലധികാരികൾക്ക് അവരുടെ ഇതിനെ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം പിന്നെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം നടക്കണം ഈ ഫാക്ടറി നടന്നാലത്തെ ലാഭമായിരിക്കുക സർക്കാരിനാണ് ഇറക്കുമതി കുറയും എന്ത് ഫാക്ടറി എന്ന് തുടങ്ങണത് ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ആ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു 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 എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ ആയി ആയി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഉത്പാദന ശേഷി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങണ്ടേ ഉത്പാദനങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ അതിൽ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ ഒരു കൊല്ലമോ വൈകിപ്പോയാൽ രാജ്യത്തിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം എത്രയാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കടമ്പ കിടക്കാനായിട്ട് കുറേ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്താണതിൽ തെറ്റായെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ബാക്കി പല ചെലവുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇതും കണക്കാക്കണം പഴയ കാലത്ത് വണ്ടിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ മാറ്റം വന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വക കിടമ്പകളില്ലാതെ ഭരണം കൊണ്ടു നടക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഭരണതലത്തിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ടവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച ഉപദേശം തേടി ഭംഗിയായി നടത്തുന്നത് വരെ ഈ അഴിമതികൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാവണം പിന്നെ ചിലർ പറയുക സർക്കാർ അമൂർത്തമാ അമൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഇമ്പേഴ്സണലാണ് അതിന് ശരീരവും വായും മനസ്സും കയ്യൊന്നുമില്ല ആ അമൂർത്തമായ സർക്കാർ മൂർത്തമായ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടല്ലേ കാര്യം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ സർക്കാർ നടപടികളിൽ അമൂർത്തമായ സർക്കാർക്കാണോ സർക്കാരിനാണോ മുൻതൂക്കം അതോ മൂർത്തമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കോ മുൻതൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാദമുഖം ഉന്നയിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ മൂർത്തമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാവശ്യം തോന്നി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തിനാ ഈ വാനോളം കൊണ്ട് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് സർക്കാരിന് ഞങ്ങളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആരുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണ്ടേ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചില സൗകര്യമോ ചില ആർഭാടങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ ഇപ്പം അധികം തെറ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസ് കൊടുത്തു കൊടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താ സർക്കാരിനാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് നേട്ടമുണ്ട് ആ ആൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പുകയില മദ്യപാനം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ കഞ്ചാവം അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റെന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നു ദുശ്ശീലമാണ് ദുരഭ്യാസമാണെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വളരെയധികം ദൂരത്തല്ലാതെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെയുള്ള ആളെ ബഹുമാന്യനാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് അതെ സ്വാമിജി ഭൂമുഖത്തുള്ളതൊക്കെ ലോകം സൃഷ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാ ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് തെങ്ങും പനയുമൊക്കെ അപ്പം ആ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിഭവമാണ് എന്ത് ഈ മദ്യം അപ്പം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാധനം കഴിച്ചതിന് എന്താ തെറ്റ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിഭവം വേണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനും പാ
കഥകളിക്ക് പാടുന്ന ഒരാൾ അസ്സലായിട്ട് പാടും അദ്ദേഹപ്പല്ല ഒരു നഗരത്തിൽ ജംഷഡ്പൂരിലോ മറ്റും പാടാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്ന് തീർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സംഘടിപ്പിച്ച ആള് ഒറ്റ ആളെ ഒരു തരത്തിലും തെറ്റായ ശീലങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല കിട്ടിയില്ല അവിടെ പാടാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേ പാട്ട് തന്നാവണില്ല അദ്ദേഹം പോയത്രേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണത് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പാടിക്കാനല്ലേ അല്പം അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ആ പാട്ട് തന്നാവും ഈ കഴിക്കുന്നത് പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നതൊക്കെ കഥകളി പദങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിവും അവസാനം കൊടുത്തു അത്രേ പാട്ടും നന്നായി എന്താ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണേ എന്താ പറയണേ ആലോചിച്ച് നോക്കും തുറന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണത് ഒരു സപ്താഹം നടത്തുക സപ്താഹം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേറെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമില്ല പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് സപ്താഹം നടത്താനും സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കൂ അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാ ഇപ്പോൾ പറയണ കേട്ടു നമ്മുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സപ്തം സപ്താഹം വായിക്കാൻ പോകുന്ന ആഢ്യന്മാരടക്കം ഈ ലഹരി സേവ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് അത്ര അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വായിക്കേണ്ടി വരും തൊണ്ട പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം കേന്ദ്രീകരണം ആവശ്യമാണ് ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പാട്ടങ്ങൾ രസമായിട്ട് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രസം കിട്ടും ആ രസം എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല അത് സൂക്ഷ്മ രസമാണ് അത് മാനസവും ബൗദ്ധവും ആത്മീയവുമായിട്ട് ആത്മീകവുമായിട്ടുള്ള രസമാണ് അത് കിട്ടണില്ല ഈ ചങ്ങാതി കുറച്ചകത്ത് എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ദ്രവ്യരസം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം അപ്പോൾ ആ ദ്രവ്യരസം കഴിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ടെന്നാ പറയണത് അത് പറഞ്ഞ് അവരെ വിളിക്കുന്നവരും വായിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണ് നമ്മളത് വെട്ടിമുറിച്ച് മാറ്റുക അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സാത്വികം എന്താണ് രാജസം എന്താണ് താമസം എന്ന് അപ്പം തമോഗുണത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോക്കൂ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമായി വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ആനുകാലികമായ കാര്യങ്ങൾ പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സമാജത്തിൽ വേരൂന്നി പിടിക്കണമല്ലോ ഈ സംസ്കാരങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ ഊടും പാവുമായി തീരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഊടും പാവുമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിക്കണം ഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താവുന്ന ഏതെല്ലാം മേഖലകളോ വ്യക്തികളോ കുടുംബങ്ങളോ ഉണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചൊരു മാറ്റം വരുത്തണം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ്